Ciao, bentornati sul canale. Nel video di oggi voglio portarvi dentro nei miei materiali artistici e in particolare in tutti i miei set di acquarello. Ho escluso solamente quelli del supermercato, quelli più cheap, quelli più economici, anche se anche tra quelli magari qualcosa di valido c'è a seconda degli usi che uno ne vuole fare. Attraverso questo video vi mostrerò piano piano che cosa ho comprato e fatemi sapere se conoscevate queste marche, fatemi sapere se proprio sono tanti o pochi, fatemi sapere se c'era qualcosa che non conoscevate. Adesso partiamo! Allora, la prima palettina che ho comprato in assoluto è stata questa. Diciamo che inizialmente sperimentavo con gli acquarelli quelli praticamente del supermercato e poi il mio clorificio di fiducia, che è abbastanza attrezzato, mi ha consigliato questa palettina di base. Come potete vedere è molto utilizzata e tuttora li, li uso, devo dire che è una gamma già abbastanza estesa perché sono circa sono 15 colori più a questa parte e aveva anche un pennello, ancora un pennello che però non è più molto performante perché l'ho usato davvero parecchio e secondo me per iniziare ma anche non solo per iniziare questo è già un ottimo kit in questo caso il rosso magenta era terminato per cui l'ho riempito con un tubetto di rosso magenta della stessa marca e qua ho questo foglietto con i vari swatches in modo tale che posso sempre uh, andare a rivedermi i colori anche se ormai li, li so a memoria e appunto la marca dopodiché ho acquistato i cone mansonnè che sono una linea studio ma comunque sono molto validi e hanno alcuni colori secondo me molto belli vi consiglio se li acquistate di fare subito degli swatches più attendibili perché questi in realtà non sono molto fedeli e per quanto siano utili mh, ci sono scritti comunque i nomi e sono un riferimento però non li trovo molto fedeli rispetto poi all'andare a fare gli swatches veri e propri. Li trovo sicuramente, come dire, meno raffinati dei Van Gogh, però questa è una mia preferenza, una mia scelta. Comunque molto utile, una bella palettina. Secondo me sono andati molto a risparmiare su proprio il packaging, quindi ci troviamo tutto quanto fatto in plastica il suo cartone, ma al di là di questo trovo che sia un, un ottimo kit per partire, ma anche poi per utilizzare alcuni colori che sono comunque belli, come alcuni viola, mi piacciono molto, anche i gialli. Proseguiamo, poi arrivava Natale e quindi ho pensato di regalarmi questi colori della Curetake. Non ho ancora provato i Curetake veri e propri, ma ho comprato questa palettina di Curetake in versione mh, non glitter, dorata, quindi con tutte queste tonalità. Adesso non ho portato qui con me il foglietto con gli swatches. Anche qui sono delle cialde piuttosto grosse, ma non sono riempite molto. Infatti il colore non è tantissimo. Ma per fare alcuni, alcuni dettagli nelle illustrazioni e soprattutto per usarli secondo me in periodo natalizio, sono molto belli. Non sono pigmentatissimi, si aggira intorno alle 20 euro la paletta, se non ricordo male. Io generalmente uso soprattutto questo, infatti si vede perché è un po' scavato. Nel frattempo mi sono stati, mi erano stati regalati questi colori della Lucas e mi sono piaciuti molto, veramente molto. Non sapevo dove metterli perché in quel momento non avevo una palettina vuota a disposizione e ho utilizzato un porta CD, questa può essere una buona idea. Se non sapete dove collocarli con una puntina di colla caldo potete metterli in questi porta CD in modo tale che comunque sono dentro in maniera ordinata. Si vede come utilizzo soprattutto il rosso magenta perché è abbastanza scavato e come sempre poi creo una cartellina di colori, di swatches per poter sempre avere un, un riferimento. A un certo punto ho deciso di acquistare i Winsor Newton che li trovo tuttora una ottima ottima scelta. È una palette completa, tra l'altro forse avrei dovuto pulirla ma no, non l'ho pulita, mi piace anche così. Questa parte si può staccare e lavare e qua si possono appunto inserire i, i pennelli ci sono tanti colori doppi tipo il bianco il giallo ocra mi sembra forse sì la lizzarina io li ho aperti tutti perché non mi piaceva vedere le cialdine confezionate a una a una e anche in questa parte quando si tratta di fare più colore e sicuramente è utile avere questi scomparti più ampi rispetto a queste altre parti un'ottima palette molto completa da cui si possono ricavare infinite tonalità di colori nel frattempo avevo sentito parlare molto bene della schminche e ho voluto comprare alcuni colori e mi sono innamorata di queste palettine metalliche che hanno anche lo spazio per mettere il dito quindi possono essere anche delle palettine da viaggio e quindi ho voluto provare i colori della schminche che sono di altissima qualità e credo che se siete appassionati di acquarello 
sicuramente li conoscerete, io ho fatto uh, questo Swatches che è più compatto, ogni tanto poi mi dimentico di averli fatti, non li trovo e vado a rifarli, quindi vado a indicare tutti i vari colori, ma siccome mi era rimasto dello spazio nella palettina, ho inserito anche dei colori della Rembrandt, della Van Gogh, e ho, crea ho creato una palette più completa uh, rispetto a, a solo i colori della sminche. Della sminche mi piace molto il fatto che siano così terrosi, che siano così naturali. Ecco, uno si è spostato. C'è un colore, in particolare il Pink Potter, che io ho fatto fatica a trovare da altre parti. Cioè, secondo me così lo fa solo sminche. Se uh, conoscete qualche altra marca che riproduce questo colore, fatemelo sapere. Mi piace anche moltissimo il giallo di Napoli rossastro, come questo. È utile per i toni della pelle, magari non lasciato così, ma addizionato con so, una puntina di blu diventa molto bello. Questi adesso sono scappati via accidenti. La ricomponiamo e qua per tenerla ferma ho messo due pezzettini di, di gomma pane. E poi c'è questa parte metallica dove si possono mescolare i colori, ma mh, a me non piace tantissimo perché c'è il colore scivola un po' da tutte le parti e preferisco comunque usare delle palette di ceramica. Le trovo molto più pratiche. Dentro ci sono questi due colori della Van Gogh che sono dei, credo, super granulati e come... Potete vedere si sì, dividono e creano degli effetti molto belli. Poi ogni tot mi viene voglia di prendere e tirar fuori tutte le cialdine e rifare i set. Vedo alcuni artisti che fanno cose bellissime, tipo prendono dei set grossissimi, dei porta godet molto grossi e mettono dentro tutti i loro acquarelli. E non so, forse prima o dopo lo farò. Ho acquistato anche qualche colore in tubetto, in realtà mi trovo meglio con le cialde. E sono soprattutto, no, sono solo colori della Van Gogh e il bianco, che lo utilizzo se devo dare dei punti luce, in particolare questo colore che è un viola, è un colore neutro, come si chiama? Tinta neutra. È molto bello, secondo me, per creare le ombre. Alla fine la tinta neutra è quella che si crea quando mescoli tutti i colori tra di loro, viene fuori questa tinta qua. Averla già pronta trovo che sia molto utile e poi che deve essere utilizzata in altri momenti, in altre illustrazioni, ce l'abbiamo già pronta ed è sempre questa, non è un po' più scura, un po' più chiara, ma è sempre lì. Quindi secondo me è un colore che vale la pena avere nel proprio kit di sopravvivenza per artisti, chiamiamolo così, anche se qua non è proprio da sopravvivenza perché ce ne sono parecchi, non so, non saprei dire se sono tanti o pochi, ditemelo voi. Questo invece è un colore stupendo della Daniela Smith, Ecco, della Daniela Smith ho solamente lui, che è l'Opera Pink, che è bellissima, stupenda. Io ho ritrovato così solo in dei colori artigianali che tra poco vi faccio vedere. No, non è vero, sto mentendo. Della Daniela Smith ho anche un altro kit che, mi vergogno a dirlo, non l'ho ancora aperto. Quindi ho detto una bugia. Il kit di cui vi sto parlando è questo. È un kit bellissimo sulla carta. Dico sulla carta perché veramente... Me ne vergogno un po', me lo sono fatta regalare per il compleanno dell'anno scorso, io compio gli anni proprio in agosto, non l'ho ancora aperto, perché ho una sorta di venerazione verso questo set che mi sembra stupendo e non l'ho ancora provato. Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere un video a tema in cui provo proprio questo set di acquarelli, così lo, lo scopriamo insieme. Poi ho una palette poverina, rimasta così, nel senso che non mi piace perché è tutta di plastica, ma i godè che proprio non sapevo dove mettere li ho inseriti qui, fra l'altro sono molto belli. Ecco, questo è scappato. Questo è di mille colori e sembra proprio artigianale. Ecco, io tendo anche a conservare questi cartoncini che ho appiccicato tutti in un quadernetto, in modo tale che posso poi andare a recuperarli perché questi pezzettini di carta ci servono anche per scoprire la trasparenza, la resistenza alla luce e uh, la, la trasparenza del colore stesso. Quindi danno dei dati tecnici importanti. Abbiamo della Rembrandt, il verde di cobalto turchese, un bianco sporco, non ho assolutamente capito perché l'ho comprato, cioè non ne ho idea. Ce l'ho qui uh, inutilizzato. Vabbè, capita. E questo blu di Prussia di mille colori che è stupendo, veramente meraviglioso. Però questa palette è rimasta così, non so bene cosa farci, se completarla, se... Non lo so, in realtà proprio non mi piace, anche se qua c'è lo spazio per mettere mescolare qualcosa così o metterci boh non lo so qua forse per il pennello boh l'ho comprata ma non mi piace quindi ce l'ho qui un po' così a un certo punto ho scoperto i colori artigianali per me si è aperto un mondo perché i colori artigianali sono qualcosa di meraviglioso ma creano delle tonalità che forse è più difficile trovare nelle marche più, più grosse più industriali ho scoperto pastellificio San Filippo mi piacciono molto i suoi colori perché 
sono molto naturali, molto terrosi, molto leggeri. Se avete un tipo di pittura molto decisa magari potreste non, trovarlo, non trovarli adatti. Sono molto belli. Qua ho fatto swatches differenti, qua ho, fatto anche, ho creato appunto dei colori, per esempio questo mi piace molto per le ombre. Questo magenta più arancione. E niente, comunque vi consiglio di dare un'occhiata anche a questo marchio. Uno degli ultimi acquisti, l'ultimo acquisto, quasi l'ultimo, adesso vi dirò perché, è questo di Tati, Taina Tati, che sono sempre acquarelli artigianali e secondo me il suo, come l'ha chiamato ora, non ha sotto mano i colori perché hanno colori molto poetici, molto belli. Questo colore secondo me è vicinissimo al Daniel Smith, l'opera pink, è veramente molto vicino, è stupendo, io lo sto strausando nelle mie illustrazioni. Lei mette un pezzettino di magnete, poi utilizza queste palette molto carine che mi ricordano molto le scatoline vintage di una volta, ma in generale la latta io la trovo molto adatta e pratica per gli acquarelli. Come sempre ho inserito i colori qui, la mia palettina qui, non ho scritto i nomi, forse avrei dovuto, vi consiglio di andarla a vedere, comunque io metterò tutti questi marchi, inserirò tutto nella descrizione, nel box info sotto con i vari link, uh, in questo caso lei è su Instagram, per gli altri metterò i link affiliati, se voi acquistate da questi link io ho una piccolissima percentuale, però per voi il costo non cambia assolutamente, per cui vi do le indicazioni lì. E questo è il suo brand. Insieme a quei colori mi ha inviato anche queste bellissime conchiglie lei ti dà la possibilità di scegliere se mettere direttamente nel gode di plastica e poi appunto inserito questa scatolina metallica oppure anche la possibilità di avere colore all'interno di queste conchiglie mi sono completamente dimenticata nel video di mostrarvi questa palette di acquarelli che è una palette che ho composto io ho comprato prima di tutto appunto la, la latta che è molto bella molto utile anche in questo caso c'è l'anellino dove si può infilare il dito per non farla volare dappertutto, ma io le faccio volare comunque. E gli acquarelli contenuti in questa palettina sono prevalentemente della Gerstaken, che Gerstaker, mi sa che sto sbagliando la pronuncia, magari li conoscete, Gerstaker Fini, che all'inizio mi piacevano molto, poi in realtà mi sono accorta che alcuni colori non mi piacciono più come all'inizio perché li trovo un po' spenti, tipo il, il cremi è un po' spentino. E invece gli altri colori sono quasi tutti della Rembrandt. Inoltre ho inserito, siccome mi restava dello spazio, ho inserito due colori che sono della Winsor Newton e sono uh, rosso interferenza e rosa interferenza che hanno questo effetto bellissimo cangiante quando si mettono sulla carta. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi dato degli spunti utili, qualsiasi domanda vi abbiate su quello che vi ho mostrato fatemela qua sotto nei commenti, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, insomma le, le solite cose. A me piace tantissimo entrare nelle, negli studi degli artisti e vedere quali sono i loro materiali preferiti, è qualcosa che mi stuzzica molto, che mi fa vedere altri modi di lavorare e mi fa scoprire anche tanti materiali, quindi penso sia sempre un arricchimento. Fatemi anche sapere se c'è un video in particolare che voi vorreste vedere legato al mio studio, ai miei materiali, come organizzi i materiali e basta, io vi mando un un grosso saluto, un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!